എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായി മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് മെറ്റൽസ് ആർ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ താപജാലകങ്ങൾ അതായത് ചൂടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചൂടിനെ അതിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളാണ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെറ്റൽസും ചൂടിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് കൊണ്ട് മെറ്റൽസ് ആർ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ നല്ലതായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു മെറ്റൽ ഏതൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഏതൊരു മെറ്റൽ പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫയറിനെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് തീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ചൂട് ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എൻഡിൽ മനസ്സിലായോ അതായത് ചൂടിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചൂടിനെ അതിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അലൂമിനിയം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചൂടിനെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ അത് സിൽവർ ആണ് സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയവും കോപ്പറും ഒക്കെ ചൂടിനെ ഹീറ്റിനെ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവറിനാണെന്ന് പറയണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് കോപ്പറോ അലൂമിനിയമോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ അല്ല സ്റ്റീൽ ഒരു മെറ്റലല്ല സ്റ്റീൽ ഒരു മെറ്റൽ അലോയ് ആണ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തരം മെറ്റലുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റായി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അയണും അതേപോലെ തന്നെ കാർബണും അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഈ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അലൂമിനിയവും കോപ്പറും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഒരു അലോയ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒറ്റ മെറ്റലല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ മെറ്റലുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം കോപ്പർ അയൺ സോഡിയം ഇതെല്ലാം ഒരു എലമെൻസ് ആണ് അല്ലേ അതെല്ലാം ഓരോ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എന്നാൽ അലോയ് എന്നാൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് മെറ്റൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റീല് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് അതെല്ലാം അലോയികളുടെ എക്സാമ്പിൾ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും സിങ്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റീലൊന്നും പറയാത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇപ്പം കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താ കോപ്പറും അലൂമിനിയവും ഒക്കെ മാത്രം പറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് മെറ്റൽസിനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നന്നായി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ അതായത് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇതൊരു മെറ്റൽ പീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക്
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറിങ്ങിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയറ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ വയേഴ്സാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പല കളറിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വയറിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറ് കോപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവർ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സിൽവർ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ അപ്പം സിൽവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറും അലൂമിനിയവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പറും അലൂമിനിയവും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വയേഴ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കോപ്പറും അലൂമിനിയവും കൊണ്ട് വയറിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കോപ്പർ കൊണ്ട് വയർ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഹൗസ് ഹോൾഡിലൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീടുകളിലെ വയറിങ് ആണ് കൂടുതലും ഈ കോപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അലൂമിനിയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അലൂമിനിയം കൊണ്ട് വയറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും അതേപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓവർ ഹെഡ് വയറിങ്സ് എന്ന് പറയും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതെ പുറത്ത് പോസ്റ്റുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വയേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള വയറിങ്ങളിലൊക്കെ അലൂമിനിയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം എത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വയറ് മതി അതേസമയം പുറത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും പുറത്ത് പോസ്റ്റുകളിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിനൊക്കെ ഒത്തിരി നീട്ട ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വയർ അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വയറുകളുടെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ കോപ്പറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അലൂമിനിയം കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വെയ്റ്റൊക്കെ അലൂമിനിയത്തിന് വരുന്നുള്ളൂ അത്രയും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് കോപ്പറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അലൂമിനിയം മാത്രമല്ല അലൂമിനിയം ചീപ്പുമാണ് അലൂമിനിയം വയസ് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ വിലയും കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ വേണം ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വയറുകൾ അത്രയും കൂടിയ എമൗണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അലൂമിനിയമാണ് അത്രയും കൂടിയ എമൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ കോപ്പർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഓവർ ഹെഡ് വയറിങ്സിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ അലൂമിനിയം പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം അതിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് അത് ചീപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൊനോറിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സൊനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയാം അതായത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് വെൻ ടാപ്ഡ് വിത്ത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് നോൺ ആ സൊണോറിറ്റി ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു അടികച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെല്ല് പോലത്തെ ഒരു ബെൽ ലൈക്ക് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കില്ലേ ഒരു ബെല്ല് അടിക്കുന്ന പോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് അതിൻ്റെ സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് മെറ്റലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു നോൺ മെറ്റലിനെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ വുഡിലോ
അത് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഉരുകി ലിക്വിഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വസ്തു നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ എടുക്കുക അതിന് ചൂട് കൊടുക്കുക അപ്പം കുറേ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറും എന്നാൽ ചൂട് കൂട്ടി കൂട്ടി ഏത് പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായി എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വരെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറിയത് എന്ന് നോക്കുക ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ മെറ്റലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചൂട് കൂട്ടി കൂട്ടി ഏത് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറുന്നോ ആ പോയിന്റിനെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പൊതുവെ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ചെറിയ ചൂടൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഉരുകി ലിക്വിഡായി മാറുകയൊന്നുമില്ല അയണിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇരുമ്പൊക്കെ ഉരുകണമെങ്കിൽ എത്ര ചൂട് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമ്പിളായി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചൂടിലൊന്നും ഒരു മെറ്റലും ഉരുകില്ല എന്നാൽ സിമ്പിളായി ഉരുകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ഏതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുകി ലിക്വിഡായി മാറുന്ന ഒരു മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഗാലിയം ഗാലിയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലിക്വിഡായി മാറും എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ സീഷ്യം പോലെ തന്നെ മെർക്കുറി ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസിനും ഗാലിയം സീഷ്യം മെർക്കുറി ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസിൻ്റെയും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ അറിയാമോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ മെർക്കുറി എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ മെർക്കുറി ഒരു ലിക്വിഡായി മാറുന്നു അതായത് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റിനും താഴെ എന്താ മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മെർക്കുറിയെ സോളിഡായി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റിനേക്കാളും എത്രയോ ഉയരെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ മെർക്കുറി ഒരിക്കലും സോളിഡായി കാണാൻ കഴിയില്ല അത് ലിക്വിഡായി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ ലോ ആണ് അതുപോലെ ഗാലിയത്തിൻ്റെയും സീഷ്യത്തിൻ്റെയും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടിരുന്നു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഒക്കെ ആണെന്ന് കണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡായി മാറുന്നു ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഗാലിയം സീഷ്യം മെർക്കുറി എന്നീ മൂന്ന് മെറ്റൽസിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വളരെ ലോ ആണ് മറ്റ് മെറ്റൽസിനെ പോലെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതും മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മെറ്റൽസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെയും എക്സെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസിനും ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓടി നടന്ന് തീ പിടിച്ച് കത്തി റിയാക്ട് ചെയ്ത് തീരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആ സോഡിയം എന്ന മെറ്റൽ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് താഴെ പോയി കിടന്നോ ഇല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് കത്തി റിയാക്ട് ചെയ്തത്
ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മെറ്റൽസും അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഡെൻസിറ്റിയും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉരുകി മാറുന്ന ഒരു ലിക്വിഡായി ഉരുകി പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാൽ എന്നാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായി മാറിയതിന് ശേഷം ആ ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും ചൂട് കൊടുത്ത് അത് തിളച്ച് വേപ്പേഴ്സായി മാറുമല്ലോ അത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് മാറില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ മാറുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ മെറ്റൽസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ഡെൻസിറ്റിയും കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കണ്ടോ എല്ലാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറല്ല ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാളും വളരെ ഉയരെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മെറ്റൽസിന് വളരെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും വളരെ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ആ ടേബിളിൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കോളം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡെൻസിറ്റി ഏത് യൂണിറ്റിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ മാസ് ഗ്രാമിലും വോളിയം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും നല്ല ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാ മെറ്റൽസിനും പൊതുവേ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് മെറ്റൽസിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ നോക്കൂ അയണിന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിൽവർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റൽസ് എല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം വൺ എന്നുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും വളരെ കൂടിയ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിലുള്ളതിൽ ടൈറ്റാനിയത്തിന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി എങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെൻസിറ്റിയാണിത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് വാട്ടറിൽ ഇതിൽ ഏത് മെറ്റൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോകും കാരണം വാട്ടറിനേക്കാളും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയായ വണ്ണിനേക്കാളും വളരെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്ന മെറ്റൽസിൻ്റെ പേരും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് സോണോറിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് മാലിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഡക്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റൽസിനെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽസിൻ്റെ